السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم اکثر و بیشتر ہم جب فیس بک اور واٹس ایپ کھولتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اسد اویسی جو ہیں وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں وہ غدار ہیں وہ دھوکے باز ہیں وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں وہ مسلمانوں کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو بیک ورڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں ہندوستان کے خلاف نفرت بھرتے ہیں ایسے بہت سارے میسج ایسی بہت ساری باتیں اور ایسے بہت سارے کنٹینٹ جو ہے میں نے آج تک یوٹیوب پر فیس بک پر واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر اور ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے خلاف یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسد نویسی یہ ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جنہوں نے اب تک ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ تو بن گئے ہمارے ہیرو جیسے کہ ایس پی ہے بی ایس پی ہے کانگریس ہے یا پھر بہار کے اندر آر جے ٹی ہے جے ڈی یو ہے یہ تمام جتنی بھی یعنی دل ہیں ان تمام کو تو ہم نے مان لیا اپنا ہیرو لیکن جو حقیقت میں ہماری خدمت کر رہا ہے میں اس لیے خدمت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جس بل کے بارے میں جو زبردست ہنگامہ پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے سنسد میں چل رہا ہے جس کو ناگرکتا سنشودھن بل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اردو میں اس کو شہریت ترمیم بل کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو سٹیزن امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے تو لہٰذا اتنا خطرناک بل پاس ہونے جا رہا ہے مسلمان ابھی تک سویا ہوا ہے اور مسلمانوں نے مایاوتی کو ملائم سنگھ کو اور ان تمام کو اپنا ہیرو مان لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا حقیقی ہیرو ہے لیکن جب بھی کبھی ایسا کوئی بل پاس ہوتا ہے تو یہ لوگ سب کیا کرتے جانتے ہیں واک آؤٹ کرتے بھاگ جاتے ہیں اور جو ہے پیچھے سے بیک اسٹیج ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو مدد کرتے ہیں اور ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں جب ایوان میں وہاں پر بل پیش ہوتا تو کوئی نہیں بولتا وہاں پر اگر بولتا تو صرف ایک ہی بولتا جو مسلمانوں کا غدار ہے جس کو اسد الدین اویسی کہا جاتا ہے جب کبھی اگر مسلمانوں کو چوراہوں پر راستوں پر گایوں کے اور بیلوں کے نام سے مارا گیا تب بھی سب سے پہلے آواز اٹھانے والا یہی تمہارا غدار اسد الدین اویسی تھا اور اسی طریقے سے جب مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا ان کا جواب دینے والا یہی آپ کا غدار اویسی تھا یہاں تک کہ اب جتنے بھی این آر سی کا مسئلہ ہو یا پھر اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سی اے بی کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں سب سے پہلے اگر کسی کی آواز اٹھتی ہے تو یہی تمہارا اسد الدین اویسی ہے جس کو لوگ غدار کہتے ہیں میرے بھائیوں آپ نے غدار پہچاننے میں شاید کہیں دھوکہ تو نہیں کر دیا میں آپ سے کہتا ہوں آپ صحیح کر کے غور و فکر کریں اگر آپ یعنی آپ کے پاس ایجوکیشن ہے اگر آپ کے پاس سمجھ ہے عقل ہے فہم ہے دانش مندی ہے تو ایک بار سوچ کر کے دیکھیں کہ آپ کا صحیح دشمن اور آپ کا صحیح غدار کون ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی غلط آدمی کو اپنا غدار سمجھ لیا یعنی جو شخص بھی آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا تو وہ ہو جاتا ہے گھمنڈی یا تو بن جاتا ہے وہ تکبر والا یا پھر وہ بن جاتا ہے غدار وہ کہیں پر جا کر الیکشن لڑے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا چارٹوکار ہے بی جے پی کا ایجنٹ ہے بی جے پی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہا ہے ایسی باتیں کہہ کہہ کر کے لوگوں نے اسد الدین اویسی کے خلاف جو زہر پھیلایا ہے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں یہ آپ کی آنے والی نسلیں لانت کریں گی آپ پر کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو پہچاننے میں غلطی کر دی جس نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے بولتے ہوئے ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے لگا دی اور پھر بھی لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں لوگ ان کو برا بھلا بولتے ہیں عقل آنی چاہیے مسلمان اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ایک جو ہے لیکچر دیکھا اور جو ڈیبیٹ چل رہا تھا وہاں پر وہاں پر میں نے دیکھا کہ امت شاہ کو اسد الدین اویسی نے سب کے سامنے اتنی ہمت کسی کے اندر ہے اسد الدین اویسی نے کہا کہ امت شاہ کل جب کوئی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں جو ہٹلر تھا اس کے ساتھ آپ کا نام لکھا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ میں جتنے سوال کروں گا آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے اتنی زبردست باتیں کوئی کہہ سکتا ہے تو میں حقیقت میں کہتا ہوں مسلمانوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو غدار پہچاننے میں غلطی ہو چکی ہے صحیح طور سے ذہن لگائیں دھیان لگائیں اور اچھے سچے آدمی کو پہچاننے کی کوشش کریں یہ آج بھی اگر کوئی تمہارے بارے میں آواز اٹھا رہا تو یہ کوئی ہے اسد الدین اویسی ہے لہذا اچھے اور برے کو پہچاننے کی کوشش کریں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ